Abitavo vicino al mare e esco, mentre camminavo vedevo tutti i gatti messi così, perché un posto di marinai, no? di pescatori, vedevo tutti i gatti sei negli angoli, vabbè, cammino, cammino, a un certo punto vedo un albero che fa di un unghio e penso, mai pensato in vita mia, bisogna che stia lontana dagli alberi, cioè tu pensa che ragionamento, il tempo che ho fatto questo ragionamento sento il rumore, no? Alzo gli occhi hai in mente quando vedi, lo dico sempre, hai in mente quando vedi i filmati di quelli che fanno windsurf che arriva l'onda, sì. c'era questa cosa nera che mi stava avvolgendo da sopra, che era appunto questa tromba d'aria. Allora c'era una ringhierina, mi sono attaccata, sono scesa <ride> e c'era una parrucchiera, c'è ancora. Allora io apro la porta e dico, posso mettermi qua? Perché ovviamente... <ride> Questa che avrà detto è arrivata la donna nera, la luna nera, perché sono entrata, come io ho aperto la porta dietro di me diventata mezzogiorno, è venuto notte, no? Questa qui ho detto, sta qui è una strega. E io, abbiamo incominciato tutto nero, io giuro, non scherzo, c'erano dei tronchi, le moto che volavano altezza uomo. Lei che era attaccata al muro in fondo e faceva così. E io, a un'uscita di sicurezza, vedevo già i titoli. Ragazza, perché all'epoca ero raga ragazza, muore, topo, topo di fogna bloccata lì dentro con una vespa che le viene in testa. E più pensavo, mia nonna, che era una anziana piccina, che l'avevo lasciata, che era lì che stendeva, no? La immaginavi attaccata. Io me la immaginavo, ho detto, vedo volare le vespe, figurati mia, mia, mia nonna, nonna, mia nonna ti parte. Oh io, Madonna. Allora poi a quel punto finisce tutto. La tramontana è il vento freddo che spira da nord. Sulla bussola la tramontana è il nord. A Genova ha due facce. La tramontana scura, che porta pioggia orizzontale, onde altissime, neve fitta, e l'altra tramontana, la tramontana e basta, che pulisce l'aria e i pensieri e denuda il mare fino al fondo. Su entrambe i genovesi amano scrivere canzoni d'autore. Tramontana da Trans Montes. Il prefisso trans indica due cose. Un attraversamento, un movimento che va attraverso un viaggio da un luogo all'altro. Per esempio il transatlantico, la transiberiana, la puntura transparietale. O anche il tradire, il tradurre e la tradizione, che sono tutti a loro modo dei passaggi di mano. Poi, per estensione, il prefisso trans indica anche il luogo raggiunto, reale o metaforico quella cosa che sta oltre, al di là, come territori transalpini o i fenomeni transculturali. Trans indica quindi un cambiamento, un mutamento da una condizione all'altra e anche lo stato al di là di una condizione specifica. Genova piace per tante cose, per i suoi tramonti, per i suoi attraversamenti, per le sue tramvie, io l'amo per la tramontana e per i trans del suo ghetto. Non ti faccio la furbetta. <ride> Giulia è la classica botta di culo che ogni tanto capita a chi racconta storie. A te ne capitano un sacco di botte di culo. Effettivamente. <coughs> Sono le due del pomeriggio e siamo già delusissime. Dopo esserci miracolosamente imbucate, grazie alla meditazione di Monica, che è quella tizia che avete sentito prima raccontare la tu sulla Vespa, alla presentazione di un libro uh, di una diva del ghetto. Into the ghetto. Tra l'altro, situazione sommamente almodovariana. Almo. Almodovariana, ha detto Almodovariana, bene. perfetto. C'è gente varia, diciamo. Variegata. Un vario pinto. Soprattutto ex dive della strada un po' sfrante. E, e Quanto è bello l'aggettivo sfrante? Tantissimo. <ride> Cinquantenni in giacca da, da critico d'arte. Sai quella con le top? In qualche <ride> modo, in qualche modo ci arrivano in mano due, due flutte. L'aria è conviviale. Io sto impazzendo, ma mi tengo. Che palle, vero? Agisce sempre così. Ah, in realtà, no. Cioè, cioè sto cercando. Mr. Gadget. L'ispettore. L'ispettore Gadget, vabbè. Insomma, lo rendo trench giallo. Io, io un po' più di stile. Freno l'istinto vampiresco che mi farebbe attaccare alla gonna di ciascuna di queste signore e cominciare a fare domande. Guardate che è difficile viaggiare questa qua, eh. Ma lo freno, mi censuro, mi censuro, mi censuro. Perché ve lo dico con estrema chiarezza. Due punti. La peggior pornografia la fanno gli scrittori. È vero. Soprattutto... Alessandra Cappellini. No. <ride> Quelli che vivono per poi scriverne. Ecco. 
Ecco. Che è un po' come scopare per poi raccontarla. E qualcuno si sente preso in causa? <ride> Cosa? No. <ride> Quelli che trattano il, il mondo come, come se fosse una, una, una fucina di idee e non invece un posto uh, dove vivono insomma, persone normali e anche vari altri esseri vegetali e minerali. C'è un'autocritica? No. Riusciamo, non si sa come, a bucare l'appuntamento con la diva. La quale, dopo tre ore e tre di ritardo, imperdonabili per una donna biologica, figurati per una diva, <ride> ha fatto un mezzo giro sulla poltrona e ci ha sbattuto giustamente la porta in faccia. Sono d'accordo, avrei fatto la stessa cosa. Un disastro. Anche se non sono ancora una diva, ma ben presto. Ci arriverai, uh! sbattere tante porte in faccia. No. E mentre siamo lì sedute in un bar del centro a maledirci, amaramente fustigarci, insultarci, eccetera, eccetera, eccola che passa. L'occasione. Oddio. La pepita. La porta che quando si chiude un portone Era il contrario Il portone che quando si chiude la porta Ho capito, ho capito. La diva sono io. La diva non sei tu. La no, 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 ma infatti, ma infatti. Io prendo questo coso e lo metto qua. Questo coso registra. Ti, d- ti dà fastidio? Beh, no. Questo Però mio film vino. Beh, un vino, va bene. Ma è lei che mi devo bere eh, qualcosa perché mi devo rilassare. Sì, no, perché mi devo aprire. Tu vuoi solo guardare. Tu vuoi solo guardare. Allora, mentre lei non c'è, io canto. Va bene. Nisciu ni chiù, fatica su paese. Son garzette, ripiando su su casa. 2 marzo 1975. Nasce, sì, sotto il segno dei pesci nasce Carmine De Filippo. Che nel 1900. 98 diventa Carmen Giulia De Filippo con un viaggio andata senza ritorno dall'Equador a Gemma. Ex musa della pittrice Barbara Komanski, ex modella per Vanity Fair, ex opinionista TV, ma anche ex tossicodipendente, ex prostituta, ex ladra d'autore, mano nella mano al suo boyfriend. Ce n'è abbastanza per far impallidire Emmanuel Carrer. E lui è sempre rosso. Eh? Vabbè. Ma noi non impallidiamo e invece la rincorriamo, la preghiamo, le offriamo da bere e la facciamo accomodare. Vogliamo andare a fondo. Solo con un bacio lei vi fa una fattura d'amore. Come dice il mio compagno qui dietro, che dice che gli ho fatto qualche cosa, visto che sono 12 anni che mi sopporta. Fammi tutte le domande che vuoi, facciamo le persone serie. Per cui il giorno in cui compio tre anni, via subito a scuola. Basta babysitter. Vado a scuola e c'è sto bambino iperprotettivo nei miei confronti, che dice che io sono la sua fidanzata. E quando poi viene l'orario per andare in bagno, ci mettono in fila tutti quanti, maschiette e femminucce indis- indistintamente, perché la bidella, cioè mia mamma, portava nel bagno uno, uno per volta. Arriva il mio turno che tenevo mano a mano sto bambino. E mia mamma mi fa, Carmina mamma, mi raccomando, eh, non ti fa pipì addosso. E il bambino dice, lascia stare la mia fidanzata. E mia mamma fa, ma guarda che è un maschietto. Ai tu bidella, sono due anni che ti conosco e dici un sacco di cazzate. <ride> Questa è una femmina e me la porto via. Ammazza. Dice che mia mamma è rimasta di paralizzata. <ride> Quindi <ride> prendo tutto con, con gioco. Per me tutto, tu, la giornata deve essere un gioco. Perché domani non so se sono viva. Stanotte chiudo gli occhi, prendo una pastiglietta per dormire. Una sciocchezzuola, non è che mi sono una barbiturico dipendente. Però... Posso non riaprire gli occhi come è successo alla mia mamma quando avevo 28 anni e ho dovuto continuare da sola a prostituirmi per pagarmi l'università e che lasciavo a facoltà di filosofia che mi mancavano soltanto sei esami no aspetta un attimo vado a darvi il culo no questo lo censuriamo <ride> Taglia! allora una cosa la capiamo subito quando Giulia gioca bisogna prenderla molto sul serio in fondo lei passa attraverso tutti questi luoghi tipici della, della perdizione portando il suo sorriso come se fosse un vessillo di guerra. 
Il problema è che questo culto della leggerezza, come del resto tutti i culti, rende molto difficile conoscere il fedele, cioè sapere chi si nasconde dietro a una certa professione di fede, in questo caso quella del sorriso. È per questo che si dice che le persone che sorridono molto sono eh, inconoscibili come Alice. Non è vero. (ride) In certi momenti sembra quasi di stare dentro un cliché. Se non fosse che, Giulia è portatrice di un punto di vista narrativo molto forte, un punto di vista che il suo acume le ha costruito per permetterle di andare in giro per il mondo a testa alta. In un certo senso Giulia è più vera del film che racconta, come se fosse un'attrice che che quasi per caso finisca per interpretare se stessa. Chiaramente però nessuna storia vera è priva di contraddizioni. Perché io, essendo vissuta in una famiglia di sani principi, per niente cristiani, eh? ma di sani principi umani, una famiglia di, composta da tutte donne che rispettavano se stesse e poi ho scoperto in futuro, da poco, che rispettavano se stesse ma stando con uomini anche non amandoli, ma restando comunque caste pure, aprendo le gambe a, a uno, massimo due persone proprio che concesso in casa mia. Quando mi sono trovata davanti a questa realtà, mi sono detta, ah Giù, ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Però ormai avevo fatto 30, dovevo fare 31, ero sola. Ero sola. Mia mamma voleva Carmine gay, ma non, non accettava Giulia, perché diceva che quella non era sua figlia, non era più suo figlio, lui, lei non lo riconosceva più. Ci sono voluti ben tre anni e mezzo per riconoscerla attraverso gli occhi, attraverso le parole, attraverso i gesti, attraverso le risate che ci facevamo io e mia mamma, perché mia mamma giocavamo, perché per me, come avete capito, tutta la giornata è un gioco e mia mamma, nonostante i problemi fisici che ha avuto, io l'ho fatta ridere fino all'ultimo giorno, mia mamma è morta col sorriso e io mi sento in colpa che in quel momento non ero presente perché mentre lei moriva avrei voluto fare una battuta ah ma ci vediamo? che ne dici? con bel ragazzone? però non, sono, non ero lì, ero qui di nuovo la serietà sfuma nella leggerezza in una danza continua poi? poi ho scoperto come fai la prostituta senza essere toccata <ride> Praticavo il sadomaso. Ok, fantastico, altro grande argomento. Avevo organizzato qui proprio alle vigne un piccolo boudoir, avevo parlato con un mio amico arredatore e mi aveva, fatto, mi aveva costruito questo boudoir all'interno di questo piede a terra che gli uomini entravano, mi vedevano con il costumino in, in ecopelle, tacchi a spillo, tutto nero ovviamente. Como anni 50, candele, eh, catene contro catene, fruste contro fruste, eh, palline cinesi, chi code di gatto, chi più ne ha più ne metta e guadagnavo circa 800 euro al giorno. Scusate, <ride> Alessia, vai, 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 c'è un, un mercato che non muore mai. In mezzo a questo letterale casino, Giulia Carmen De Filippo incontra l'amore della vita che però non è esattamente il tipico bravo ragazzo che la tira fuori dalla strada. E... Qualche giorno prima avevo incontrato lui, che era il mio pusher, uno spacciatore, e mi dà il numero di telefono, ma io stupido non capisco che lui vuole qualcos'altro da me, lui non capisce che io sono qualcos'altro da quella che in realtà sono. Ah sì, perché io... Ah, perché non eri... No, no, ero così, però lui io... non aveva... Io è una donna, come io la vedo, come io la amo una donna certo. cioè, non, non, ti, penso... non ti rendo conto che okay, no, no Già, quando una cosa è bella quando ti innamori di qualcosa sì, 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 sì. può essere pure una pietra ma se, ci, se l'amore ti fa vedere qualcosa così tu non, non hai capito non fai neanche se la, sai cosa è la prima cosa che mi ha detto guarda che io non gioco quello che vuoi tu e io la guardo e cos'è scusa 
Lei non capisce che lui vuole qualcos'altro da lei e lui non capisce che lei è qualcos'altro da quello che lui pensa. Qui c'è il classico misunderstanding che sottende ogni innamoramento. E poco importa che in questo caso riguardi i genitali. È un dettaglio. Forse dopo tutto non c'è grande amore senza un clamoroso misconoscimento iniziale. Forse tutti i grandi amori consistono precisamente in quello sforzo di continuo svelamento. Comunque Alessandro non si scandalizza né che Giulia sia o non sia una donna Lo dici con estrema sintesi e chiarezza che per lui poteva essere pure una pietra Né tantomeno che faccia la prostituta perché a casa sua tutte le donne da sua mamma alle sue zie facevano le prostitute E siccome in ciascuna coppia che si rispetti i singoli devono, come dicono i grandi saggi, lavorare a un'opera comune Alessandro e Giulia mettono insieme le reciproche competenze e si dedicano a una nobile arte Il furto di opere d'arte E siccome io lavoro nell'antiquariato da tanti anni, mio zio ci vuole bancarelle qua, io sono nato qua, dunque ho l'occhio. Avevo visto due o tre cose, ho detto ma mi sembra strano, mi sembra strano, e poi c'avevo ragione. Era morto questo qua da cinque anni, c'erano tutti i suoi quadri, tutte le sue sculture. Eh sì. Infatti ho preso addirittura una statuina che non pensavo, perché non, la mia intelligenza non arriva fino a quel punto. Ma la mia sì? Era una statuina etrusca che valeva un milione di euro. Che la signora le aveva detto di tenere a casa perché quello e non era legno vendu- contemporaneo. L'ho venduta per 500 euro. Eh. E quando è tornata a casa gli ho dato due ceffoni, ma non mi sono venuti proprio dall'anima. Perché ci avevo detto, lascialo un attimo qua. Non ho tanta competenza, però era di sopra le nostre capacità intuito femminile no beh intuito a parte femminile intuito di una guida turistica a cui hanno ritirato il patentino mettiamola così più artistico di fare opere d'arte c'è solo riuscire a rubarle 11 anni di prigione nello stesso momento ma in due carceri separate lei in quello femminile un inaspettato roccambolesco riconoscimento della propria identità Giulia e Alessandro come Bonnie e Clyde però con almeno un paio di spunti narrativi in più è una specie particolare di lieto fine perché in realtà a differenza di Bonnie e Clyde Giulia e Alessandro sono vivi e vegeti perché Bonnie e Clyde erano morti sì, cioè, a un certo punto trivellati da sì. okay. ovviamente non possiamo raccontarvi tutto quello che ci hanno detto a microfoni spenti ma del resto che importa la cronaca è per pusillanimi al contrario della finzione che ti permette inventando di dire tutta la verità Soprattutto pensando che sto mettendo in scena insieme ai ragazzi di Libera mm-hmm. uno spettacolo che si chiama My Life on Theater. Ok, ok. Allora, chi mi aiuta? Chi mi aiuta di voi? Eh, cioè, ma voi vivete a Genova? No. No, tu sì. Mi aiuti a fare, a, a fare My Life on Theater? My Life on Theater. La mia vita a teatro. Ma al tempo stesso, la mia vita a teatro. Siamo stati nelle mani di Giulia per un'ora buona e in realtà siamo stati più che interlocutori spettatori, nel senso che lei ha deciso le entrate in scena, ha dettato i tempi, ha anticipato, in qualche caso provocato le domande, ha indossato di volta in volta un sé differente, la bambina, la ladra, la puttana, la galeotta. La drogata, la saggia, la figlia Praticamente un continuo gioco di maschere In cui di volta in volta l'identità sembra sottrarsi uh-huh. Sembra negarsi uh-huh. In un certo senso la nostra missione è fallita Cioè noi non sappiamo dirvi con certezza Chi sia Carmen Giulia De Filippo O forse sì Se la vi, ma la vi sa chante Se la vi, la vi la se viva la vi, In realtà la questa vi, cosa di inventarsi chi si è Somiglia un po' a una strategia di sopravvivenza Anche io mi sto inventando chi sono <ride> È qualcosa che in un certo senso sostituisce al riconoscimento familiare o sociale l'applauso del pubblico Forse è per questo che il genere autobiografico va così tanto nella, nella comunità trans O quella Taiva all'inizio esatto. di questo podcast Quella che aveva scritto il, la, la sua autobiografia giustamente È come se quella comunità fosse costantemente impegnata a raccontarsi Un po' per farsi vedere e un po' anche per vedersi, cioè per vedere se stessa Tipicamente il racconto inizia con un battesimo, cioè con l'adozione di un nuovo nome A volte... 
totalmente eccentrico, favoloso, quasi da, da creatura interstellare, quindi non so, Janet, Maya, Priscilla. A volte invece solo leggermente diverso dal, dal precedente, quasi a suggerire che la vera identità fosse già lì presente fin dal principio, come appunto nel caso di Carmine Carmen. E culmina questo, questo racconto, almeno idealmente, con il matrimonio, oppure qualcosa del, del genere. Si ricorda spesso che in latino la parola persona indica la maschera che si mettevano gli attori a teatro per amplificare la propria voce. Quindi in un certo senso possiamo dire che la maschera in realtà tradisce quello che c'è sotto. Per comunicarmi io devo tradirmi. Esatto. Per essere vero devo mettermi in scena. La personalità anticipa e prepara, a volte supera e tradisce l'identità, ma è un rischio che bisogna correre. E a chi pensa che le maschere della comunità trans siano esagerate? Possiamo rispondere che in realtà l'esagerazione è in effetti propria, tipica, della dinamica della, della maschera. Consustanziale. Quando l'acustica non è delle migliori, per esempio in un mondo di sordi come il nostro, se non ti amplifichi nessuno ti ascolta, se non esageri nessuno ti sente. E lo sa bene Alice che ha appena comprato un pianoforte e non riesce a suonarlo senza sordina. È vero. Cioè non riesce a esagerare. Esatto, ho ho dei problemi di voce. E poi a dirla proprio tutta, 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 l'identità non conosce o non dovrebbe conoscere gradazioni. La mia è ancora in divenire. Un cielo è un cielo oppure no? Cioè non esiste qualcosa come un cielo esagerato, a meno di non intendere con questo esageratamente bello. Insomma, non si è mai troppo se stessi e questa è una cosa che, secondo me, possiamo portarci da tutti. Io ne so qualcosa. In effetti, la transessualità, almeno per come la vedo io, non è soltanto un apprendistato al cambiamento, l'incarnazione per eccellenza della tra- trasformazione, ma è anche uno dei luoghi più interessanti di esercizio del- dell'immaginazione. Le persone transessuali che vedono quello che sono veramente prima e al di là dello specchio, formano la propria identità nell'immaginazione prima ancora che nella realtà. Immaginazione, conoscere una cosa prima di averla vista. Chapeau. E a proposito di cose che si conoscono prima di vederle, l'America. Che credo che la parola derivi dalla stessa, dalla parola araba, che è la stessa da cui deriva il detto è più facile che passi un cammello. Un, sì, un cammello. Questo è Gabriele. Ha una cammello, voce molto radiofonica e sospettiamo che ne sia abbastanza consapevole. A casa sua abbiamo vissuto l'idea platonica di genovesità. Trofio col pesto e esegesi massiccia delle opere di De André. Impossibile sottrarsi. Cioè sarebbe un po' come passare da Palermo senza andare a visitare il palazzo dei Normanni. Cosa che... <coughs> eh, va... <ride> Vabbè, non ci siamo andati, lo sapete. Ok. Comunque, eh, mentre la voce di Giulia ha retto benissimo il vino che ha preteso per raccontarci la sua storia, non si può dire la stessa cosa di uh, Gabriele, che insieme al suo amico Nico ci ha regalato una uh, versione decisamente alcolica di Masse che Pensu. Come si dice? Masse che Pensu. Masse che Pensu. Cioè, non lo so in realtà questo, come lo direi io. In, in bolognese. Invece in questa è la canzone inno degli immigrati gen- genovesi in Argentina, firmata da niente meno che Bruno Lau. Io comunque sono romagnola. Voce! Si stringe Passione per la città Passione Illumina Mazza quanto sono imbelinati Ma puoi smettere di miagolare? E del resto se emigrare è Come tutti sappiamo Tra i transiti Quello storicamente più antico L'America è tra tutti gli arrivi quello più mitizzato. L'America è un po' un ideale rego- regolativo, cioè quasi più che come continente esiste come stato della, della mente. State of mind. Peraltro anche noi europei, in quanto oggetto di proiezione altrui, non, non scherziamo affatto. Forse, e la butto lì, 
adesso che secondo i politologi i progressisti sono tutti frammentati, no? Le, le, le politiche le entità le politiche, quelle per i per anche miei, io è frammentato per, anche tutto è va bene adesso <ride> varrebbe la pena costituirsi in classe una classe quella dei transitanti <ride> Ciao. migranti transessuali adolescenti Adesso tutti insieme tifosi di squadre di calcio neopromosse o appena declassate insomma tutti uniti sotto un'unica bandiera ma guarda che le, es- le differenze esistono eh allora, invitandovi ad andare in massa a trovare Gabriele, che è simpaticissimo. Ciao, Gabri! Ha un amico simpaticissimo. Ciao, Nico! E abita al 2 barra A di Vico Lavagna. Scusaci, Gabriele. Facciamo un ripassino prima che cominci a sentirsi la parte in cui siamo tutti un po' alticci e ci diamo alle danze. Allora! Danze! Parte seria. La tramontana è il vento maestro del cambiamento, del transitare e insieme è il vento del rigore, il vento che viene dalle, dalle montagne a comandare all'aria, all'acqua, all'animo umano, la schiarita, la risoluzione, l'appianamento di tutti i conflitti. La tramontana ha questa doppia faccia del movimento e dell'aldilà del movimento, tre sono le lezioni più importanti di questo vento. Numero uno. Tutto cambia. Numero due. Anche il cambiamento è destinato a cambiare. È beffardo, ma è così. Perciò mai sedersi pensando che tutto è finalmente cambiato o che prima o poi qualcosa cambierà e allora sarà cambiato per sempre. Numero tre. E soprattutto identità non, non significa, significa medesimezza. Per, per essere, essere se stessi bisogna cambiare molto. Mandilli, mandilli, mughe, 